இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் இன்று நாங்கள் கடந்த காலத்தின் மது உயர்தர பரீட்சைகளில் கடந்த கால வினாக்களில் எங்களுக்கு கட்டுரை பகுதிகளில் கேட்கப்பட்ட அதாவது மின்புலம் தொடர்பான மின்புலச்சரிவு தொடர்பான இந்த கட்டுரை வினாக்கள் என்னென்ன கேட்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் இன்று அந்த கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் தொடர்பாக நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் அதில் முதலாவதாக ஐந்து கிராம் திணிவுள்ள கண்ணாடி கோலம் ஒன்று நுண் நைலோன் நூலொன்றிலிருந்து தொங்க விடப்பட்டுள்ளது அப்போ இதில் சொல்லப்பட்டிருக்க என்ன கண்ணாடி கோலம் ஒன்று இதனுடைய நிறை வந்து ஐந்து கிராம் நுண் நைலோன் நூலொன்றிலிருந்து தொங்க விடப்பட்டுள்ளது ஐந்து தர பத்தின் சய எட்டு கூலோம் நேர் மின்னேற்றம் அக்கோலத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது இப்போ இந்த கண்ணாடி கோலத்தில் ஏற்றத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐந்து தர சய எட்டு கூலோம் நேரேற்றம் அக்கோலத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது அக்கோலம் இருக்கும் இடத்திற்கு நேர் மேலாக செல்லுகின்ற இடிமேகத்தின் கீழ்ப்படையில் இருக்கும் மறை மின்னேற்றம் காரணமாக அவ்விடத்திலே அப்போ எங்களுக்கு அந்த கண்ணாடி கோலம் வந்து தொங்கப்படப்பட்டிருக்கிற அந்த பகுதிக்கு நேர் மேலே வந்து என்ன செய்தேன்னு சொன்னால் இடிமேகம் ஒன்று செல்லலாம் இப்போ இடிமேகம் அந்த போகிற நேரம் அங்கே வந்து என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் இடிமேகத்தினுடைய கீழ்ப்படையில் வந்து மர ஏற்றம் வந்து இருக்க போகுது காரணமாக அவ்விடத்திலே இரண்டு தர பத்தின் மூன்று நியூட்டன் கூலோ மைனஸ் ஒன் எனும் சீரான மின்புலம் உண்டாகின்றது அப்போ எங்களுக்கு அந்த இடிமேகத்தினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் வந்து மைனஸ் ஏற்றம் இருக்குது இந்த கோலம் வந்து நேரேற்றம் இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு அங்கே இதன் காரணமாக ஒரு மின்புலம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுகிறது இதில் முதலாவது கேள்வி என்னென்றால் கண்ணாடி கோலத்தின் மீதுள்ள நிலை மின் விசையை கணிக்க அப்போ இதில் எங்களுக்கு தந்த தரவுகளை நாங்கள் பாவிச்சு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இப்போ இதில் எங்களுக்கு மேகம் மேகம் இருக்குன்னு வைப்போம் இந்த மேகத்தினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் வந்து மர ஏற்றம் காணப்படுது இதுக்கு நேர் கீழே தான் என்ன செய்யப்படுது அந்த கண்ணாடி கோலமானது தொங்க விடப்பட்டுள்ளது அப்ப எங்களுக்கு இந்த கோலத்தினுடைய ஏற்றத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேரேற்றம் இந்த ஏற்றத்தினுடைய அளவு ஐந்து தர பத்தின் சய எட்டு கூலம் இந்த நேரேற்றம் இவ்வாறு காணப்படும் போது ஐந்து தர பத்தின் சய எட்டு கூலோம் ஏற்றம் இருக்குது அதே போல இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இதனுடைய நிறை இதனுடைய நிறை எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு நிறை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஐந்து கிராம் ஐந்து கிராம் நிறை துணிவுடைய என்று சொல்லி தர தரப்பட்டிருக்குது ஆகவே இதனுடைய நிறை கீழ் நோக்கி தொழிற்பட போகுது அதை நான் எம்ஜி என்று போடுறேன் இப்போ எங்களுக்கு இந்த மின்புலம் காரணமாக மின்புல செறிவானது ப்ளஸ் ஏற்றத்திலேருந்து மைனஸ் ஏற்றம் மேல் நோக்கி இருக்க போகுது ஆகவே ஒரு நேரேற்றத்தில் தொழிற்படக்கூடிய மின்புல விசையானது எங்களுக்கு மின்புல செறிவினுடைய திசை வழியே காணப்படும் ஆகவே எங்களுக்கு இந்த மர ஏற்றத்தால் இங்கே நேரேற்றத்துக்கு மேல் நோக்கின திசையில் ஒரு மின் விசை ஒன்று இருக்க போகுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இங்கே மின்புல செறிவினுடைய திசை மேல் நோக்கி இருக்கு இந்த மின்புல செறிவினுடைய திசை எங்களுக்கு அதாவது பெருமானம் தரப்பட்டிருக்கு இரண்டு தர பத்தின் மூன்று இரண்டு தர பத்தின் மூன்று இரண்டு தர பத்தின் மூன்று நியூட்டன் கூலோம் மைனஸ் ஒன் 
பதிலங்களில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இந்த நிலைமின் விசை அதாவது இந்த ஏற்றத்தில் தொழிற்படக்கூடிய கண்ணாடி கோலத்தின் மீதுள்ள நிலை மின் விசையை கணிக்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆகவே இதில் எங்களுக்கு நேரடியாக சமன்பாடு நாங்கள் எழுதுவோமாக இருந்தால் எஃப் சமன் இக்யூ என்ற தொடர்பு நாங்கள் பார்த்தனாங்க மின்புலச் செறிவுக்கும் ஏற்றத்துக்குமான தொடர்பு எஃப் சமன் இக்யூ அவை இங்கே இயினுடைய பெருமானம் இரண்டு தர பத்தின் மூன்று தர ஏற்றத்தினுடைய பெருமானம் ஐந்து தர பத்தின் சயட் ஆகவே இதை நாங்கள் சுருக்கினால் ஐரண்டு பத்து தர பத்தின் மூன்று தர பத்தின் சயனாலு அதாவது பத்தின் சயட் இருக்குது இங்கே பத்து தர பத்தின் மூன்றுன்னு சொன்னால் பத்தின் நாலு வரும் இங்கே பத்தின் சய எட்டு ஆகவே எனக்கு இறுதியாக வரக்கூடியது பத்தின் சய நாலு நியூட்டன் இந்த விசையானது மேல் நோக்கின திசையில் இருக்க போகும் சரியா அப்போ இதில் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஒரு நேரேற்றத்தில் தொழிற்படக்கூடிய அந்த மின் விசையானது மின்புல செறிவினுடைய திசையின் வழியே காணப்படும் சரியா அடுத்தது எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட இரண்டாவது கேள்வி இது முதலாவது கேள்வி வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிலை மின் விசை அந்த நிலை மின் விசைக்குரிய பெருமானமானது எங்களுக்கு பத்தின் சய நாலு நியூட்டன் என்று கிடைக்க பெற்றிருக்கு அதில் ரெண்டாவது கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு என்றால் கோலத்தின் மீதுள்ள புவியீர்ப்பினதும் நிலை மின் விசையினதும் நிகர்த்த விளைவு காரணமாக உண்டாகும் ஜியின் பலித பெருமானத்தை காண்க இப்போ இதில் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சாதாரணமாக இந்த ஊசல் ஊசல் கோலமானது ஊசல் குண்டானது இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுக்கு தனிய நிறை மட்டும் தொழிற்படும் அங்கே எங்களுக்கு புவியீர்ப்பு ஆழ்முடுகள் மட்டும் காணப்படும் அவை எங்களுக்கு அந்த அளவு காலத்துக்கான சமன்பாடு டி செவன் டூ பை வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே இல்லின்ஜில் ஜி என்று வந்தது ஆனால் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எங்களுக்கு நிலை மின் விசை தொழிற்படுறதால் எங்களுக்கு அந்த ஆர்முடுகள் வந்து மாறப்போகுது அந்த ஆர்முடுகளை தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு இந்த கோலத்துக்கு நாங்கள் கீழ் நோக்கி எஃப் செவன் எம்ஏ பாவிப்போம் அப்போ இந்த தரப்பட்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் கோலத்திற்கு நாங்கள் கீழ் நோக்கி எஃப் செவன் எம்ஏ பாவிப்போம் கோலத்திற்கு கீழ் நோக்கி எஃப் செவன் எம்ஏ நாங்கள் பாவித்தால் எங்களுக்கு இதில் கோலம் மேல் நோக்கி எஃப் தொழிற்படும் இதில் நிறைய எம்ஜி கீழ் நோக்கி இருக்கு ஆகவே இங்கே எம்ஜி மைனஸ் எஃப் செவன் இப்போ இருக்கிற ஆறு முடிகளில் ஜி டேஷ் என்று போடும் ஆகவே எம்ஜி மைனஸ் இந்த விசை எஃப் வந்து மின்புலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மின் விசை ஆகவே எஃப் செவன் இக்யூ என்ற தொடர்பு எனக்கு தெரியும் எம்ஜி டேஷ் இப்போ எனக்கு ஜி டேஷ் தான் தேவை அப்போ ஜி டேஷ் எழுவாய் மாற்றம் செய்யணும் என்றால் இங்கே எம் பெருக்கி கொண்டிருக்குது இங்கால வந்தால் பிரிபட போகுது ஆகவே ஜி டேஷ் செவன் எம்ஜி மைனஸ் இக்யூவின் கீழ் எம் அவை இங்கே எம் பிரிபட்டிலாம் போகுது ஆகவே ஜி சய இக்யூவின் கீழ் எம் வந்து வரும் அப்போ இந்த புதிய ஆர்முடுகள் வந்து ஜி மைனஸ் இக்யூ ஓவர் எம் வந்து இருக்கும் இப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த பெருமானங்கள் இங்கே ஜி என்று சொல்லப்படுறது வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு என்னென்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு புல வலிமை ஈர்ப்பு புல வலிமை ஜி ஆக இருக்குது என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ஈர்ப்பு புல வலிமையினுடைய பெருமானம் எங்களுக்கு தெரியும் பத்து அவை ஜிக்கு நாங்கள் பத்து பிறதிகிட போகிறோம் பத்து சய இங்கே நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச 
எஃப் செவன் இக்யூ அப்போ இங்கே எஃப்க்கு அப்போ அதில் நாங்கள் பத்தின் சைய நாலு போட போகிறோம் முதல் கணக்கில் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் திணிவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐந்து கிராம் அப்போ திணிவு ஐந்து கிராம் என்றால் கிலோ கிராம் ஆக்குறதுக்கு நாங்கள் பத்தின் சைய மூன்றால் பெருக்க வேண்டி இருக்கு இப்போ இங்கே பத்து சைய இங்கே பத்தின் சைய மூன்று மேலே போனால் பத்தின் மூன்று இங்கே பத்தின் சைய நாலு ஆகவே பத்தின் சைய ஒன்று ரெண்டு தர போகுது அவை ஒன்றின் கீழ் ஐம்பது ரெண்டு இருக்கு அப்போ எங்களுக்கு பத்து சைய எங்களுக்கு இதில் ஒன்றின் கீழ் பத்தண்டு சொன்னால் தசம் ஒன்று அந்த தசம் ஒன்று அஞ்சால் சுருக்கினால் சைவ தசம் சைவர் இரண்டு வரப்போம் ஆகவே இதில் எங்களுக்கு ஒன்பது பத்தில் இருந்து சைவ தசம் சைவர் ரெண்டு கழிவட்டால் ஒன்பது தசம் ஒன்பது எட்டு அப்போ எங்களுக்கு பெருமானமானது இவ்வளவு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ என்று வரப்போ இதுதான் எங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற புதிய ஆர்முடுகள் ஜி டேஷாக இருக்கப்போ இப்போ கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் புதிய ஆர்முடுகளை காண சொல்லி கேட்டாச்சு அடுத்த கேள்வி அதே போல் அதன் அளவின் ஆவர்த்தன காலமானது டி செவன் டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் ஓவர் ஜி என்ற தொடர்பால் தரப்படுது இப்போ இதில் கண்ணாடி கோலம் மின்னேற்றப்படாதிருக்கும் போது உள்ள அளவு காலத்திற்கும் இடிமேகத்தின் தாக்கம் காரணமாக கண்ணாடி கோலம் மின்னேற்றப்பட்டிருக்கும் போது உள்ள அளவு காலத்திற்கும் இடையேயான விகிதத்தை துணிக என்று சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இதில் எங்களுக்கு அந்த கண்ணாடி கோலம் ஏற்றப்படுறதுக்கு முதல் ஏற்றப்பட்ட பிறகு இருக்கிற அளவு காலங்களுக்கு இடையிலான விகிதம் என்று கேட்குறாங்க ஆகவே நாங்கள் இந்த அளவு காலத்துக்கான தொடர்பு எழுதுவோம் இப்போ எங்களுக்கு அந்த கோலம் ஏற்றப்படுவதற்கு முன் டி செவன் டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் ஓவர் ஜி இது முதலாவது தொடர் கோலம் ஏற்றப்பட்ட பிறகு மின்னேற்றப்பட்ட பின் டி டேஷ் என்று போடுவோம் அளவு காலத்தை டூ பை ரூட் ஆஃப் அதனுடைய நீளத்தில் மாற்றம் இல்லை அளவு அந்த ஆர்முடுகள் தான் என்ன செய்திருக்குது மாறி இருக்கு இது இரண்டாவது தொடர் இப்போ எங்களுக்கு இந்த ரெண்டுக்குமான விகிதம் தான் கேட்டது டீக்கும் டி டேஷுக்குமான விகிதம் அவை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் ஓவர் ஜி டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் ஓவர் ஜி டேஷ் அவை இதை நாங்கள் சுருக்கினால் எங்களுக்கு ரெண்டுலேயும் பொதுவாக பிரிவடக்கூடிய கணியங்கள் என்று பார்த்தால் ரெண்டு பை ரெண்டு பை வெட்டுப்பற்றும் இங்கே மேலையும் கிளையும் எல் இருக்கு வெட்டுப்பற்றும் ஆகவே எனக்கு தொடர்பு வந்து ஜி டேஷின் கீழ் ஜி என்று வரப்போகுது இப்போ இந்த ஜி டேஷின் கீழ் ஜி என்று சொன்னால் இங்கே ஜி டேஷினுடைய பெருமானம் ஒன்பது தசம் ஒன்பது எட்டு இங்கே எங்களுக்கு ஜி என்றது பத்து அப்போ இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் சுருக்கி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்போ சுருக்கு கண்டுபிடிப்பமாக இருந்தால் எங்களுக்கு விகிதமானது சைவ தசம் ஒன்பது ஒன்பது எட்டு அவை இதுக்கு பெருமானத்தை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சமாக இருந்தால் சைவர் தசம் ஒன்பது ஒன்பது எட்டு இப்போ எங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சைவர் தசம் ஒன்பது ஒன்பது எட்டு ஒன்பது என்று கிடைக்கும் இதுதான் எங்களுக்கு இருக்கிற விகிதமாக காணப்பட போகுது அவை இதனுடைய பெருமானத்தை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கிற பெருமானமாக இருக்கும் சரியா ரைட் அப்போ இதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி 
முதலாவது அந்த மின்னேற்றப்பட்ட பிறகு உள்ள ஆர்முடுகள் என்ன என்று கேட்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு கேட்கப்பட்டது வந்து அந்த கண்ணாடி கோலம் வந்து மின்னேற்றப்படுறதுக்கு முதல் என்ன அளவு காலம் மின்னேற்றப்பட்ட பிறகு உள்ள அளவு காலத்துக்கான விகிதங்கள் கேட்கப்பட்டது இதே போல எங்களுக்கு இதில் இது ரெண்டும் தான் எங்களுக்கு இதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளாக அமையும் ஓகே இந்த விகிதத்தை தான் கேட்டிருந்தாங்க இனி நாங்கள் இன்னொரு வருஷம் கேட்கப்பட்ட கேள்வியை பார்ப்போம் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு உள்ளாறை பத்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் வெளியாறை பதினைந்து சென்டிமீட்டரையும் தனியாக்கிய கடத்தும் கோள ஓடு ஒன்றின் மையம் ஓவிலே பிளஸ் மைக்ரோகூலோம் என்று ஏற்றம் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது உருவில் காணப்படுகின்றவாறு அந்த புள்ளி ஓவுக்கும் பீக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் இருபது சென்டிமீட்டர் ஓவுக்கும் கியூவுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஓவுக்கும் ஆறுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி ஓஎஸ் ஓஎஸ்ஸினுடைய தூரம் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர்னு தரப்பட்டிருக்குது ஓடி ஐந்து சென்டிமீட்டராக இருக்கத்தக்கதவாறு பிக்யூஆர்எஸ்டி எனும் புள்ளிகள் உள்ளன அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு கடத்தும் கோள ஓடு அப்போ தடித்த கடத்தும் கோள ஓடு என்று எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு முதலாவது கேள்வி கடத்தும் ஓட்டின் உள்மேற்பரப்பு மீது மற்றும் வெளிமேற்பரப்பு மீது தூண்டிய ஏற்றங்கள் யாவை என்று தான் எங்களுக்கு கேள்வி அப்போ இதில் எங்களுக்கு இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இது மின்னேற்றப்படாத ஒரு கோலம் நடுவில் நேரேற்றம் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த நேரேற்றம் என்ன செய்ய போதும் இதனுடைய மேற்பரப்பில் மர ஏற்றத்தை தூண்டும் இதுக்குள்ளே இதில் ப்ளஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேற்றம் இருக்குன்னா இங்கே மைனஸ் ஏற்றத்தை இது தூண்ட போகுது இப்போ இது மைனஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேற்றமாக இருக்க போகுது இப்போ இந்த மைனஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேற்றம் வெளி மேற்பரப்பில் என்ன செய்ய போகுது நேரேற்றத்தை தூண்ட போகுது வெளி மேற்பரப்பில் நேரேற்றத்தை தூண்டும் இதனுடைய பெருமானமானது ப்ளஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேற்றமாக இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது மைனஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேட்டமாக இருக்க போகுது இதுக்குள்ளே இருக்கிறது மைனஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேட்டம் அப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேட்டம் இந்த மேற்பரப்பில் மைனஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேட்டத்தை தூண்டும் இந்த மைனஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேட்டம் வெளி மேற்பரப்பில் ப்ளஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேட்டத்தை தூண்ட போகுது ஆகவே இதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி கடத்தும் ஓட்டின் உள் மேற்பரப்பு மீது இருக்கிற ஏற்றம் அவை உள் மேற்பரப்பின் மீது இருக்கிற ஏற்றம் என்று பார்த்தோம் என்றால் ஒரு மைனஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேற்றம் வெளி மேற்பரப்பில் இருக்கிறத பார்த்தோம்னு சொன்னால் ப்ளஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேற்றம் சரியா அப்போ உள் மேற்பரப்பில் வந்து மைனஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேற்றம் உள் மேற்பரப்பில் ப்ளஸ் ஒரு மைக்ரோ கூலோ மேற்றம் அது என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் இது கடத்தும் கோலோடுன்றதால் எங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த நேரேற்றமானது இதனுடைய மேற்பரப்பில் மறையேற்றத்தை தூண்டும் இந்த மறையேற்றமானது வெளி மேற்பரப்பில் நேரேற்றத்தை வந்து தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டாவது கேள்வி இதில் இரண்டாவது கேள்வி பிஆர்டி என்றும் புள்ளிகளில் உள்ள மின்புல செறிவுகளை காண்க பிஆர்டி என்ற புள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய மின்புல செறிவுகளை காண்க மையத்திலிருந்து தூரம் ஆறுடன் மின்புல செறிவு இ மாறும் விதத்தை காட்டுவதற்கு பரிம்படு பெரும்படி படத்தை விரைகன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி அப்போ இதில் எனக்கு தேவையானது இந்த 
டீக்குரிய ஓவிலிருந்து டீக்குரிய நிலம் அதே மாதிரி ஆறுக்குரிய நிலம் மற்றும் பீற்குரிய நிலம் இப்போ இதில் எங்களுக்கு தரவுகள் தரப்பட்டிருக்குது ஓபி இருபது சென்டிமீட்டர் ஓபி இருபது சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி ஓட்சி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஓட்சி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஓஆர் ஓஆர் வந்து எங்களுக்கு பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் சரி அப்போ இதில் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது வந்து புள்ளி பியில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவு இப்போ புள்ளி பியில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவை நாங்கள் கணிப்பமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இந்த ஒரு மைக்ரோகூலம் ஏற்றத்தில் ஏற்றத்தினுடைய மின்புலத்துக்குள்ளே தான் நாங்கள் அந்த பி இருக்க புள்ளி பி இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் ஆகவே புள்ளி பியில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவு அதுக்கான தொடர்பு கியூ ஓவர் ஃபோர் பை எஃப்சைரன் நாட் ஆர்ஸ்கே இதுதான் மின்புலச்சரிவுக்கான தொடர்பு ஒரு புள்ளியிலிருந்து குறித்த ஒரு தூரத்தில் இருக்கிற புள்ளியில் உள்ள மின்புலச்சரிவுக்கான தொடர்பு இது இனி எங்களுக்கு தெரிந்த பெருமானங்களை பிரதியோ இங்கே இருக்கக்கூடியது ஒரு மைக்ரோகூலம் ஆகவே ஒன்று தர பத்தின் சைய ஆறு அதன் கீழ் ஃபோர் பை எஃப்சைரன் இங்கே ஆறு வர்க்கம் வந்து பார்த்தோம் என்றால் ஓபியினுடைய அளவு வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் ஆகவே இருபது சென்டிமீட்டரை நான் மீட்டராக்கணும் ஆகவே இருபது தர பத்தின் சைய இரண்டு முழுவதின் வர்க்கம் இப்போ இந்த கணித்தல்களில் எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றின் கீழ் நாலு பை எஃப்சைரோனோடுன்றது வந்து ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பது பெருமானத்துக்கு சமநிலை எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இதை ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பது தர பத்தின் சைய ஆறு இங்கே இருபது பத்தின் சைய ரெண்டு என்றால் பத்தின் சைய ஒன் ரெண்டு வரும் நாலு தர பத்தின் சைய இரண்டு இப்போ இதை நாங்கள் சுருக்கமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஒன்பது நாலால் சுருக்கினால் நாவி ரெண்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று என்றால் தசம் எடுத்தோம் என்றால் பத்து நாவி ரெண்டு எட்டு அஞ்சு ஸோ இருபது என்றால் நான் அஞ்சு இருபது என்று விறப்போம் இங்கே சய ஆறு இங்கே சய ரெண்டு அப்போ இங்கே சய ஆறுலேருந்து கழிக்கிற நேரம் இந்த ரெண்டு கூட்டுப்பட்டுமா இருந்தால் பத்தின் சய நாலு வரும் இங்கே பத்தின் ஒன்பது ஆகவே தர பத்தின் அஞ்சு நியூட்டன் கூலோம் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்க போது புள்ளி பியில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவு இரண்டு தசம் இரண்டு ஐந்து தர பத்தின் ஐந்து நியூட்டன் கூலோம் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்க அடுத்தது எங்களுக்கு இரண்டாவது புள்ளி ஆர் என்ற புள்ளி ஆர் என்ற புள்ளி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இதில் இருக்கு அதாவது இந்த கடத்தும் தடித்த கோலோடு இப்போ இதில் கடத்தும் கோலோடுன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே எங்களுக்கு மின்புலச்சரிவு என்ன வேறு இருக்க போகுது ஏற்றங்கள் இருக்காது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏற்றம் பூச்சியம் ஆகவே நேரடியாக ஆறில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவானது பூச்சியம் என்று சொல்லி சொல்லலாம் காரணம் இங்கே வந்து கடத்தும் கோலோடு என்றால் மேற்பரப்பில் தான் எங்களுக்கு என்ன ஏற்றம் காணப்படும் இதுக்குள்ளே ஏற்றம் காணப்படாது காரணம் கடத்தும் கோலோடு அடுத்தது கேட்கப்பட்டது எங்கேன்னு சொன்னால் டீ என்ற புள்ளியில் ரைட் அப்போ டீ என்ற புள்ளியில் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே டீ என்ற புள்ளியில் உள்ள மின்புலச்சரிவை நான் காணணும் இடி சமன் கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப்சை ரன் நோட் ஆர் ஸ்கொயர் ஆகவே இதில் எங்களுக்கு கியூ வந்து ஒரு மைக்ரோகூலோம் பத்தின் சை ஆறு ஃபோர் பை எஃப்சை ரன் நோட் இந்த தூரமானது ஓவிலிருந்து டீக்கான தூரம் வந்து எங்களுக்கு ஐந்து சென்டிமீட்டர் என்று தரப்பட்டு ஆகவே சென்டிமீட்டரை நாங்கள் மீட்டராக மாற்றி செய்ய வேணும் ஐந்து தர பத்தின் சைய இரண்டு முழுவதின் வர்க்கம் 
ஆகவே இடி செவன் ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பது இது வந்து ஒன்றின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப் சைட் ஒன்னோடுக்கு பதிலாக நேரடியாக நான் ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பது பிறது இரண் தர பத்தின் சய ஆறின் கீழ் இருபத்தி ஐந்து தர பத்தின் சய நாலு ஆகவே இதை சுருக்கினால் எங்களுக்கு பத்தின் சய ரெண்டு ரெண்டு வரப்போகுது இங்கே ஒன்பதுனாலும் பதிமூன்று இப்போ பத்தின் சய பதிமூன்று அதில் இருந்து பத்தின் சை ஆறு போச்சு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு பத்தின் ஏழு என்று வரும் அப்போ ஒன்பதின் கீழ் இருபத்தி அஞ்சு தர இது எங்கே என்னென்று போடலாம் பத்தின் ஒன்பது தர பத்தின் சய இரண்டு என்று வரப்போம் இப்போ இங்கே பத்தின் சய ஏழு இந்த பத்தின் சய ஏழை நான் தொள்ளாயிரத்தின் கீழ் இருபத்தஞ்சு என்று போடுறேன் தர பத்தின் அஞ்சு சுருக்குறத்துக்கு இலகுவாக இப்போ எங்களுக்கு ஒன்பது தர நூறு என்று போட்டால் நூறுக்கு நூறுக்கு கீழ் இருபத்தஞ்சு என்று வரும் அப்போ நாலு ஒம்பது நான்கு முப்பத்தி ஆறு அவை முப்பத்தி ஆறு தர பத்தின் அஞ்சு நியூட்டன் கூலோம் மைனஸ் ஒன் ஆயிருக்க போது எங்களுக்கு டி என்ற புள்ளி இல்லை அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன நடக்குது அந்த மின்புல செறிவானது தூரத்தோட குறைஞ்சி கொண்டு போயிருக்கு சரி அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பெருமானமானது இப்படி எங்களுக்கு குறைஞ்சி கொண்டு போயிருக்குது சரி அப்போ இதில் பாருங்கள் எங்களுக்கு பி என்ற புள்ளியில் அதாவது டி என்ற புள்ளியில் முப்பத்தி ஆறு தர பத்தினஞ்சு பி என்ற புள்ளியில் ரெண்டு தசம் இரண்டு அஞ்சு தர பத்தினஞ்சு காணப்பட்டிருக்கு ஆகவே இதில் இந்த இடத்துல கடத்தும் கோலோடு என்றால் இங்கே ஏற்றம் பூச்சியம் ஆகவே இதில் மின்புலச்சரிவு ஆறு என்ற புள்ளியில் பூச்சியமாக இருக்கும் இப்போ இதில் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வியின்படி இந்த பெரும்படியாக எப்படி தூரத்தோடு இந்த மின்புலச்சரிவு மாறுதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதை நாங்கள் கீறி காட்டுவோம் பெரும்படியாக வரைஞ்சு காட்டு சொல்லி கேட்குறாங்க மின்புலச்சரிவு இயக்கும் ஆறுக்குமான வரை அப்போ இதில் எங்களுக்கு புள்ளிகளை நாங்கள் குறிப்பமாக இருந்தால் எங்களுக்கு மையத்தில் இருந்து டிஎஸ்ஆர்கியூபி அப்போ டிஎஸ்ஆர் அப்போ இங்கே அது பிக்யூஆர்எஸ்டி என்று வரப்போகுது இப்போ நாங்கள் இதில் இருக்கிற புள்ளிகளை அப்படி குறிப்போம் பிக்யூஆர்எஸ்டி அப்போ எங்களுக்கு இந்த எஸ்ன்றது எது வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஓவில இருந்து இந்த உள் மேற்பரப்பு வரைக்கும் எஸ் பிறகு எஸ்ஸிலேருந்து கியூ வரைக்கும் தடித்த கடத்தும் கோலோடு அப்போ இதுக்குள்ள மின்புலச்சரிவு பூச்சியம் அப்போ எஸ்ஸில் இருந்து கியூ வரைக்கும் மின்புலச்சரிவு பூச்சியம் என்று போடலாம் இங்கே மின்புலச்சரிவு பூச்சியமாக இருக்கிறது எஸ்ஸில் இருந்து கியூ வரைக்கும் அதே போல் மையம் ஓவில இருந்து தூரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நடக்க போகுது மின்புலச்சரிவு எஸ் வரைக்கும் குறைவடைஞ்சு கொண்டு போக போகுது இப்போ இங்கே இருந்து எஸ் வரைக்கும் மின்புலச்சரிவானது குறைஞ்சு கொண்டு போக போகுது இதில் எங்களுக்கு எஸ் வரைக்கும் மின்புலச்சரிவானது குறைஞ்சி கொண்டு வந்து முடிவிலிருந்து மின்புலச்சரிவானது இப்படி குறையுழை அதாவது அங்கே இங்கே கீற நேரம் இந்த அச்சுக்கு சமாந்தரமாக வரும் இப்படி வந்து 
இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது இங்கே கீழே வந்து பூச்சியமாகி எங்களுக்கு இந்த கடத்தும் கோலோடு இரு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அதாவது தடித்த கடத்தும் கோலோடு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் எங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் புள்ளி ஏற்றத்தில் இருந்து மின்புலச்சரிவு மாறுகின்ற வரைவு வந்து இவ்வாறு தொடர்ச்சியான ஒரு வலையாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு இந்த தடித்த கோலோடு இருந்ததால் எங்களுக்கு என்ன நடந்தது இந்த இடத்துல பூச்சியம் வருது ஆகவே எனக்கு விரைவு வந்து எப்படி வரும் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து அப்புறம் இந்த இடத்தோடு அப்படி மாறக்கூடியதாக வரப்போகுது இந்த வளமையாக எங்களுக்கு ஒரு புள்ளி ஏற்றத்தில் இருந்து தூரம் போகிற தூரத்தோடு மின்புலச்சரிவு மாறுகின்றது இப்படி ஒரு தொடர்ச்சியான விரைவாக வருது இப்போ இங்கே எங்களுக்கு கடத்தும் கோலோடு வரும்போது எங்களுக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளவும் பூச்சியமாக போகுது இந்த விரைவு இங்கே பூச்சியமாகி பிறகு இப்படி தொடர்ச்சியாக போகும் அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் இதில் வரைஞ்சு காட்ட போகிறோம் அப்போ இங்கே எஸ் எஸ் வரைக்கும் இந்த கோடு இப்படி வரும் பிறகு இங்கே நல்ல பூச்சியமாகி அப்புறம் கியூவில் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இதனுடைய தொடர்ச்சியாக வரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படியே எங்களுக்கு கீழ் கீழ் நோக்கி போ எக்ஸ்ஹெச்ஓ எக்ஸ்ஹெச்ஓட போகக்கூடிய மாதிரி இப்படி போய்கொண்டிருக்க போ அப்போ எனக்கு விரைவானது இப்படி வந்து இந்த இடம் இவ்வளவு எஸ்ஸில் இருந்து கியூ வரைக்கும் பூச்சியமாகி பிறகு அவ்வாறே அங்கே அப்படி தொடர்ச்சியாக இப்படி போய்கொண்டிருக்கும் அவை ஆறுக்குரிய தொடர்பு ஆறோடு எப்படி மின்புலச்சரிவு மாறுது என்றால் இவ்வாறு மாற்றம் அடைய அப்போ நீங்களோடு வலைய கீறி இவ்வாறு மாற்றம் அடையும் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு இந்த பூச்சியமாகிறத உங்களுக்கு வடிவாக காட்டினா சரி எதில் இருந்து எது வரைக்கும் பூச்சியமாகும் என்று சொல்லி அது எங்களுக்கு விரைவானது இப்படி விரைவாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வடிவத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் கேட்கப்பட்டது ஒவ்வொரு மின்புலச்சரிவுகளையும் கண்டுபிடிச்சு பிறகு அதில் எவ்வாறு அந்த மின்புலச்சரிவான தூரத்துடன் மாறுபடும் என்று சொல்லி எங்களை கீறிக்காட்ட சொன்னது அடுத்ததாக இதுவும் ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாமில் வந்த ஒரு கேள்வி இளம் சூடான ஈரப்பதன் உள்ள வலியின் வலிமையான மேலுப்பின் மூலம் இடிமேகம் உண்டாக்கப்படுகிறது ஈரப்பதன் உள்ள வலி மேலே செல்லும் போது விரியும் அதே வேளை அதன் வெப்பநிலை குறைவடைகின்றது இது ஒரு பந்தி கேள்வி பந்தி மாய் தந்து போட்டு தான் இதில் நிறைய கேள்வி கேட்டது நாங்கள் இப்போ மின்புலச்சரிவு வரைக்கும் தான் நீ படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ எனக்கு அதுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நான் அதுக்கேற்ற மா அந் அந்த மின்புலச்சரிவோடு சம்பந்தப்பட்ட வினாக்களை மட்டும் நான் இன்றைக்கு இதில் செய்து வருகிறேன் இடிமகங்களில் வழக்கமாக இரு பிரதான மின்னேற்ற மையங்கள் இருக்கும் அதே வேளை ஒரு ஒன்றில் காணப்படுகின்றவாறு கீழே உள்ள மின்னேற்றம் மறையாகும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த முகிலில் வந்து கீழ் நோக்கி இருக்கிற இந்த இந்த இடத்துல உள்ளது வந்து மறையேற்றம் மேலே இருக்கிறது நேரேற்றமாக இருக்க போகுது 
இவ்விரு இவ்வொரு வந்து அளவடைக்கு வரையப்படவில்லை என்பதை கவனிக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவ்வொருவில் மறை மின்னேற்றம் அந்த மறை மின்னேற்ற மையமும் நேர் மின்னேற்ற மையமும் வந்து நிலத்தில் இருந்து இந்த மறை மின்னேற்ற மையம் நிலத்திலிருந்து எச் ஒன் உயரத்திலையும் நேர் மின்னேற்ற மையம் நிலத்திலிருந்து எச் டூ உயரத்திலையும் காணப்படுது இடிமேகத்துக்கு கீழே இருக்கும் மின்புலச் செறிவின் பெருமனானது நிலத்தில் மின்னட் பழிச்சீட்டு தாக்குவதற்கான இயல் தகவை துணியும் காரணிகளில் ஒன்றாகும் வலியுடன் ஒப்பிடும் போது புவி செய்விய கடத்தியாகியால் இங்கே பிம்ப முறை என்ற ஒரு முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுது அப்போ இங்கே பிம்ப முறை எனப்படும் நுட்ப முறையை பயன்படுத்தி இம்மின்புலத்திற்கான ஓர் அண்ணளவு பெருமானத்தை கணிக்கலாம் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்பட்டு ஒரு இரண்டு ஏயில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு மின்னேற்றம் மைனஸ் கியூ ஆனது அப்போ ஒரு ரெண்டு சொன்னால் இது இதில் எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு இது இந்த ஒரு ரெண்டில் காணப்படுகின்ற வடிவத்தை வடிவாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இதுதான் இந்த ஒரு ரெண்டில் இருக்கிற வடிவம் இது ஒரு ரெண்டு ஏ இது ஒரு ரெண்டு பி அப்போ இதில் எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஏயில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு மின்னேற்றம் மைனஸ் கியூ ஆனது புவியின் மேற்பரப்பின் மீது ஒரு நேர் மின்னேற்றத்தை தூண்டும் அப்போ புவியினுடைய மேற்பரப்பில் வந்து என்ன செய்ய போதாம் ஒரு நேர் மின்னேற்றத்தை வந்து தூண்டப் போகுது புவி இல்லாவிட்டால் ஒரு நேர் மின்னேற்றம் பிளஸ் கியூ ஆனது ஒரு ரெண்டு பியில் உள்ளவாறு வைக்கப்படும் போது ஒரு ரெண்டு ஏயில் உள்ள அதே விசை கோட்டுக்கோலம் பெறப்படும் என காணலாம் ஆகவே நிலத்தின் மீது உள்ள புள்ளி பியில் உண்மையாக இருக்கும் மின்புலச் செறிவானது மைனஸ் கியூ மற்றும் அதன் ஆடி பிம்பம் பிளஸ் கியூ ஆகிய மின்னேற்றங்களுக்கு இடையில் நடுவில் உள்ள மின்புலச் செறிவுக்கு சமனாகும் அப்போ இதில் சொல்லப்பட்டதை பாருங்க எங்களுக்கு இந்த இப்படி இருக்கிற நேரம் நாங்கள் விம்ப முறையை பாவிக்கக்குள்ள இந்த மைனஸ் கியூ என்றது வந்து என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் இங்கே ப்ளஸ் கியூவை வந்து தூண்டும் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ எங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச் செறிவானது எப்படி இருக்க போகணும்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு ஏற்றங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச் செறிவுக்கு எப்படி நாங்கள் துணிவோமோ அதுக்கு சமன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செறிவுக்கு சமன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு ரைட் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த விம்ப முறை இதுதான் அந்த விம்ப முறை அதாவது ஒரு மைனஸ் ஐட்டம் வந்து இந்த பூமி அந்த கிரவுண்ட் நிலத்தில் வந்து ப்ளஸ் ஐட்டத்தை தூண்டும் அதில் அப்போ இதனுடைய விம்பம் தான் அது மாதிரி எங்களுக்கு தெரிய போகுது இதில் இருந்து எவ்வளவு உயரத்தில் இருக்குதோ அதே அளவு ஆழத்தில் அந்த நேரேற்றமானது தூண்டப்பட்டிருக்கு சரி அப்போ இதுதான் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இங்கே ஒரு மைனஸ் கியூ இருக்குது இங்கே எங்களுக்கு புவியில் வந்து நேரேற்றம் ஒன்று தூண்டப்படுது இதில் இருந்து மைனஸ் ஏற்றத்துக்கான உயரம் எங்களுக்கு இதில் தரப்பட்டது எச் ஒன் இதில் பாருங்கள் இந்த முகில் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இது எச் ஒன் அப்போ எனக்கு விம்பம் விம்பம் வந்து வரும்போது இந்த மைனஸ் கியூனுடைய விம்பம் வந்து ப்ளஸ் ஆக இருக்குது அதுவும் வந்து இதில் இருந்து எச் ஒன் உயர் ஆழத்தில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ எனக்கு மின்புலச்சரிவு அந்த மின் புல கோடுகளுக்கு இருந்தால் ப்ளஸ் ஏற்றத்திலேருந்து மைனஸ் ஏற்றத்துக்கு மின்புல கோடுகள் போகிற மாதிரி இங்கே காணப்படும் சரி இவ்வளவும் தான் தரவு இனி என்ன கே கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு பார்ப்போம் விம்ப முறையை பயன்படுத்தி ஒரு ஒன்றில் உள்ள புள்ளி பியில் விளையுள் மின்புலச் செறிவின் பெருமன் ஈ ஆனது இந்த தரப்பட்ட கோவையினால் பெறப்படும் என்று சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இதில் பாருங்கள் எங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஏற்றம் அதாவது இங்கே மைனஸ் ஏற்றம் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் ஏற்றம் தூண்டப்படுது அப்போ இதில் எனக்கு புள்ளி பியில் ஓரளவு நேரேற்றத்தை கொண்டு போய் வச்சால் இப்போ இதில் ஓரளவு நேரேற்றத்தை கொண்டு போய் வச்சால் எனக்கு இந்த மைனஸ் கியூ அந்த ஓரளவு நேரேற்றத்தை வந்து கவர்ச்சி விசைக்கு உட்படுத்தும் ஆகவே இந்த திசை வழியே மின்புலச்சரிவு ஈ ஒன் இருக்க போகுது அதே போல் இந்த நேரேற்றம் இவருக்கு ஒரு தள்ளுகையை கொடுக்கும் அப்போ அந்த திசை வழி எங்களுக்கு இ டூ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் என்ன நடக்குது 
ரெண்டும் ஒரே திசை வழியே தான் எங்களுக்கு இந்த மின்புலச்சரிவினுடைய திசை காணப்படும் அவை மறையேற்றம் இதில் நீரேற்றத்தை கவரும் இந்த நீரேற்றம் மறையேற்றத்தை தள்ளுகை விசைக்கு அதாவது இந்த நேரேற்றமும் நேரேற்றமும் ஒத்த ஏற்றங்கள் ஒன்றை ஒன்று தள்ளும் சரி அப்போ இங்கே இ ஒன் இ டூ என்று சொல்லப்படுறது எங்களுக்கு என்ன செய்ய போகுது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மேல் நோக்கி இருக்க போகும் ஆகவே இதில் நாங்கள் கணிப்பமாக இருந்தால் கணிப்பமாக இருந்தால் இதில் எங்களுக்கு இந்த தூரம் தெரியும் இந்த ஏற்றம் தெரியும் இந்த தூரம் தெரியும் இந்த ஏற்றம் தெரியும் ஆகவே ஒரு மைனஸ் ஏற்றத்தால் மைனஸ் கியூ ஏற்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மின்புலச்சரிவு அப்போ எங்களுக்கு முதலாவது சந்தர்ப்பம் அதாவது மைனஸ் கியூவினால் நான் இங்கே மைனஸ் கியூ ஒன்று குறிப்பிடுறது என்னென்னு சொன்னால் அந்த முகிலில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் கியூ இருக்கு அப்போ நான் இங்கே குறிப்பிடுறது வந்து இந்த மைனஸ் கியூ ஏற்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இல்லாட்டி வழங்கப்பட்ட மின்புலச்சரிவு அதை நான் இ ஒன் என்று போடுறேன் அல்லது இ டேஷ் என்று போட்டால் இந்த இ டேஷ் ஆனது என்னத்துக்கு சமனாக இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூவுக்கு சமனாக இருக்கு இங்கே இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ இவற்றினுடைய திசை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேல் நோக்கின திசை அப்போ இதில் எங்களுக்கு இ ஒன் இ டூ தொடர் பழுதும் போது எங்களுக்கு இங்கே திசையோடு தான் நாங்கள் சொல்கிறதால காவிக்கணியம் என்றதால் எங்களுக்கு ஏற்றங்களுக்குரிய குறி இங்கே பாவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப் சைரன் ஹெச் ஒன் வர்க்கம் சக கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப் சைரன் ஹெச் ஒன் வர்க்கம் ஏன் ரெண்டுக்கும் ஹெச் ஒன் வர்க்கம் போகிறேன்னு சொன்னால் இங்கே பிம்ப முறை பாவிக்கப்பட்டு கண்டால் மேலையும் இந்த ஏற்றத்துக்கான தூரம் பூமி அந்த மேற்பரப்பிலிருந்து ஹெச் ஒன் உயரம் அதே மாதிரி இங்கே ஹெச் ஒன் ஆழம் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் கருத வேணும் இப்போ இதை பாவிச்சு தான் நாங்கள் அந்த புள்ளி பியில் இருக்கக்கூடிய உருவாக்கப்பட்ட புள்ளி பியில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவானது இப்படி வரும் அப்போ இது இபி டேஷ் என்று போகும் அது எனக்கு இங்கே ரெண்டு கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப் சைரன் ஹெச் ஒன் வர்க்கமாக இருக்க போகுது மேல் நோக்கின திசையில் இபி டேஷ் இது வந்து மறை கியூ ஏற்றத்தால் உருவாக்கப்பட்டது இப்போ நேரேற்றத்தால் உருவாக்கப்பட்டு வேண்டு வரும்போது நாங்கள் இதை கீறுவோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக கீறுற மாதிரி எங்களுக்கு இப்போ இந்த உயரமானது ஹெச் டூ உயரத்தில் இருக்க போகுது ஹெச் டூ உயரத்தில் ப்ளஸ் கியூ ஏற்றம் இருக்கு இப்போ ஹெச் டூ உயரத்தில் ப்ளஸ் கியூ ஏற்றம் இருந்தால் எங்களுக்கு என்னடக்கும் இங்கே ஓரளவுக்கு நேரேற்றத்தை வைக்கிற நேரம் இங்கே எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் கியூ இருந்தால் இங்கே ஹெச் டூ ஆழத்தில் மைனஸ் கியூ தூண்டப்பட போகுது அதே ஆழம் ஹெச் டூவில் மைனஸ் கியூ ஏற்றம் தூண்டப்பட போகுது இங்கே ப்ளஸ் கியூ இங்கே மைனஸ் கியூ அப்போ இதிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த மின்புலச்சரிவு எப்படி இருக்கும் என்றால் மின்புல கோடுகளை கீரணம்னு சொன்னால் இது இங்கேருந்து வாரது நேர்கோடாக இருக்கும் இதுக்கு கீழே வாரது 
அதை நாங்கள் டோட் அவுட் லைனில் கறி காட்டலாம் முறியாமல் நிறைவேறும் இது புள்ளி பி இது இங்கேருந்து இங்கே வந்தது இதே மாதிரி மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தாக அப்படி மின்புல கோடுகள் காணப்படும் இப்போ ப்ளஸில் இருந்து ஆரம்பித்து எங்களுக்கு மைனஸுக்கு வரப்போகும் ஆகவே இங்கே ஹெச் டூ இதுவும் ஹெச் டூ அப்போ எனக்கு கேட்கப்பட்டது புள்ளி பியில் உள்ள மின் பிளச்சரிவு ஆகவே புள்ளி பியில் உள்ளதுண்டு வந்தால் எங்களுக்கு இதில் ஓரளவுக்கு நேரேற்றத்தை வச்சால் இந்த ப்ளஸ் ஏற்றம் இங்கே தள்ளுகை விசையை கொடுக்கும் ஆகவே நான் இந்த மின்புலச்சரிவை இ த்ரீ என்று கொடுக்குறேன் இந்த மைனஸ் ஏற்றம் இந்த ப்ளஸ் ஏற்றத்தை தன்னை நோக்கி கவரும் அதை இ ஃபோர் என்று கொடுக்குறேன் இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து எனக்கு விளைவுள்ள கீழ் நோக்கி எனக்கு இபி டபுள் டேஷ் அண்டி தான் போடுவோம் சரியா இப்போ எனக்கு ப்ளஸ் கியூ ஏற்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மின்புலச்சரி அதனால் இபி டபுள் டேஷ் என்று போடுறேன் இங்கே எனக்கு கீழ் நோக்கி இருக்க போது இது இ த்ரீ ப்ளஸ் இ ஃபோராக இருக்கு இங்கே எழுதினால் கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப்சைரோன் எச் டூ வர்க்கம் சக கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப்சைரன் நோட் எச் டூ வர்க்கமாக இருக்க போகும் இப்போ இங்கே காவி கனியம் வந்ததால் இங்கே நாங்கள் ஏற்றங்களுக்கு குறிகள் போடுறது இல்லை என்ற திசையோடு சொல்ல போடுறதால ஆகவே இதில் டூ கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப்சைரன் எச் டூ வர்க்கமாக இருக்கும் இபி டபுள் டேஷ் இது கீழ் நோக்கி இருக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன்னை விட ஹெச் டூ தான் பெருமானம் கூடினது ஆகவே கீழே பிரிபடுற பெருமானம் கூறுறதுன்னு சொன்னால் இபி டேஷ் டபுள் டேஷினுடைய பெருமானம் குறைவாக இருக்கு ஆகவே புள்ளி பியில் விலைகள் மின்புலச்சரிவு இபி சமன் இபி டேஷ் மைனஸ் இபி டபுள் டேஷ் ஆக இருக்க போ ஆகவே இதில் எங்களுக்கு இபியினுடைய பெருமானம் என்று பார்த்தோம் என்றால் டூ கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப்சைரன் நோட் ஆர் அதாவது ஹெச் ஒன் வர்க்கம் மைனஸ் இதில் எங்களுக்கு இபி டபுள் டேஷோட பெருமானம் என்று பார்க்கக்குள்ள டூ கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப்சைரன் எச் டூ வர்க்கம் ஆகவே எனக்கு விளையுள் இதுதான் பெருமானம் கூடினது மேல் நோக்கின திசை வழியே இருக்கும் இங்கே நாங்கள் பொது எடுக்கக்கூடிய விஷயம் டூ கியூவின் கீழ் ஃபோர் பை எஃப்சைரன் வழியில் எடுத்தால் ஒன்றின் கீழ் எச் ஒன் வர்க்கம் சை ஒன்றின் கீழ் எச் டூ வர்க்கம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இங்கே ரெண்டு கியூ இருக்குது இங்கே ஃபோர் பை எஃப்சைரனோடு இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் ரெண்டு ஆளை பிரிக்கலாம் பிரித்தால் கியூவின் கீழ் டூ பை எஃப்சைரன் நோட் ஒன் ஓவர் ஹெச் ஒன் வர்க்கம் மைனஸ் ஒன் ஓவர் ஹெச் டூ வர்க்கம் இப்படி இருக்க போது உலைகள் வந்து மேல் நோக்கி இருக்கும் புள்ளி பியில் உள்ள மின்புல சரி அவை இதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்று பார்த்தீங்கன்றால் புள்ளி பியில் இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவு இனுடைய பெருமையானது கியூவின் கீழ் டூ பை எஃப்சைரான் நோட் ஒன்றின் கீழ் எச் ஒன் வர்க்கம் மைனஸ் ஒன்றின் கீழ் எச் டூ வர்க்கத்தினால் தரப்படும் என காட்டுக சொல்லி சொல்கிறான் 
ஸோ இதில் எங்களுக்கு இந்த கணிக்கிற விம்ப முறை வந்து ஏற்கனவே அந்த பந்தியில் தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் அதை பாதிச்சு தான் இந்த ஐடியாவை வந்து நாங்கள் எடுத்து இந்த கணிப்புகளை நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது அவை இதில் இருந்து எங்களுக்கு கியூவின்கள் டூ பாய் எஃப் சைரன்னு ஒன்றின்கள் எச் ஒன் வர்க்கம் மைனஸ் ஒன்றின்கள் எச் டூ வர்க்கம் வந்து எங்களுக்கு கடைசியாக கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஏற்றம் இருபது கூலோ எச் ஒன் மூன்று கிலோமீட்டர் எச் டூ ஆறு கிலோமீட்டர் என கொண்டு இஐ கணிக்க இப்புலத்தின் திசை யாது அது எனக்கு இக்குரிய தொடர்பு கியூவின்கள் டூ பை எஃப் சைரன் நோட் ஒன் ஓவர் எச் ஒன் வர்க்கம் மைனஸ் ஒன் ஓவர் எச் டூ வர்க்கம் இதில் பிறகு இருக்கும் இங்கே கியூ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இருபது கூலோம் இங்கே டூ பை எஃப் சைரன் நோட் ஒன் ஓவர் எச் ஒன் வந்து மூன்று கிலோமீட்டர்னு தரப்பட்டிருக்கு அப்போ எனக்கு நியூட்டனில் விடைய கொடுக்கணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் இதை மீட்டருக்கு மாற்றணும் அப்போ மூன்று தர பத்தின் மூன்று மீட்டர் முழுவதின் வர்க்கம் சய அதே மாதிரி எச் டூ வந்து ஆறு கிலோமீட்டர் ஆறு தர பத்தின் மூன்று முழுவதின் வர்க்கம் இப்போ இதை சுருக்குவமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இங்கே இருபதன் கீழ் டூ பை எஃப் சைரோ நோட் அப்போ ஒன்றின் கீழ் நாலு பை எஃப் சைரோ நோடுன்றது ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பது என்று சொன்னால் இந்த ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு பை எஃப் சைரோ நோடு இப்போ அதில் என்ன போடலாம் ஒன்பது தர ரெண்டு பதினெட்டு ரெண்டு போடலாம் பதினெட்டு தர பத்தின் ஒன்பது என்று போடலாம் இங்க எங்களுக்கு பத்தின் மூன்றின் வர்க்கத்தை எடுத்தா பத்தின் ஆறு ஒன்றின் கீழ் ஒன்பது சய ஒன்றின் கீழ் முப்பத்தி ஆறு இதை சுருக்குனால் எங்களுக்கு ஈர் பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு தர இங்கே பத்தின் பத்து இங்கே பத்தின் நாலண்டு வரும் தர இங்கே முப்பத்தி ஆறு போமசி எடுத்த மாதிரி இருந்தால் ஒம்பை நான்கு முப்பத்தி ஆறு ஒன்று இப்போ இங்கே முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு பிரிவட்டு இல்லாமல் போயிடும் அவை எனக்கு மேலையங்களை முப்பத்தி ஆறு இல்லாமல் போயிடும் மூன்று தர பத்தின் நாலு நியூட்டன் கூலோ மைனஸ் ஒன் மேல் நோக்கின திசையில் மின் புலச்சிறை அப்போ திசை வந்து மேல் நோக்கி மேல் நோக்கிய திசை மின் புலச்சிறைவினுடைய திசையானது மேல் நோக்கிய திசையாக காணப்படும் சரி அப்போ இதில் எங்களுக்கு கணித்தல் இப்படி இவ்வாறு இலகுவாக நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ தரவுகள் எல்லாம் தரப்பட்டிருக்கு இதை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இந்த சுருக்களை செய்கிறோம் இதிலிருந்து நிலத்தின் மீது புள்ளி பியில் உள்ள தூண்டிய பரப்பு மின்னேற்றம் மின்னேற்ற அடர்த்தியை துணிக என்று சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ மின்னேற்ற அடர்த்தி இந்த மின்னேற்ற அடர்த்திக்குரிய தொடர்பு நாங்கள் எப்படி கொண்டு வரலாம் எங்களுக்கு கவுசின் தேட்டம் தெரியும் அதே மாதிரி மின்பாயத்துக்கான தொடர்பு தெரியும் ஆகவே இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் பாவிப்பமாக இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம் கவுசின் தேட்டம் மற்றும் மின்பாயம் மின்பாயம் பைசமன் மின்புலச்சரிவு ஈதர ஏ அதே மாதிரி ப கவுசின் தேட்டம் என்று எடுத்தமாக இருந்தால் அதாவது மொத்த ஏற்றம் கியூவின் கீழ் எஃப் சைரன் உங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன இது ரெண்டையும் சமப்படுத்தினா ஈதர ஏ சமன் கியூவின் கீழ் எஃப் சைரன் நோட் அப்போ ஈதர எஃப் சைரன் நோடுன்றது கியூவின் கீழ் ஏ ஆக இருக்கு அப்போ இந்த கியூவின் கீழ் ஏ தான் எங்களுக்கு என்ன மின்னேற்ற பரப்படத்தியாக இருக்க போகுது சிக்மா சமன் ஓரளவு பரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தினுடைய அளவு அப்போ இங்கே சிக்மா சமன் ஈதர எஃப் சைரன் நோட் 
அப்போ இங்கே எங்களுக்கு ஈனுடைய பெருமானை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் மூன்று தர பத்தின் நாலு மூன்று தர பத்தின் நாலு இங்கே எனக்கு எஃப்சைரோன் நோடினுடைய பெருமானம் தரப்பட்டிருக்கு எஃப்சைரோன் நோடினுடைய பெருமானமானது எட்டு தசம் எட்டு அஞ்சு தர பத்தின் சைய பன்னெண்டு எட்டு தசம் எட்டு அஞ்சு பத்தின் சைய பன்னெண்டு எட்டு தசம் எட்டு அஞ்சு பத்தின் சைய பன்னிரெண்டு இதை நாங்கள் இப்போ சுருக்கினால் மூவஞ்சு பதினஞ்சு மூவெட்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு மூவெட்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு தர பத்தின் சைய எட்டு இவ்வளவு வேண்டு வரப்போகுது அப்போ எனக்கு இந்த ப பெறப்படத்திற்குரிய மின்னேற்ற பெறப்படத்திற்குரிய அழகு பார்த்தோம்னு சொன்னால் கூலோம் மீட்ட மைனஸ் வர்க்கமாக இருக்கு ஆகவே எங்களுக்கு சிக்மாவினுடைய பெருமானமானது எங்களுக்கு இருபத்தி ஆறு தசம் அஞ்சு அஞ்சு வரும் இப்போ இதை நாங்கள் சிக்மாசகன் ரெண்டு தசம் ஆறு அஞ்சு அஞ்சு தர பத்தின் சைய ஏழு கூலோம் மீட்ட மைனஸ் வர்க்கம் என்று கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு சரியா இப்போ எங்களுக்கு இந்த இந்த தொடர்பு நேரடியாக எழுத தெரிஞ்சால் நாங்கள் இதை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் இதிலிருந்து நிலத்தின் மீது புள்ளி பியில் உள்ள தூண்டிய பரப்பு மின்னேற்ற அடர்த்தியை துணி ஆண்டு கேட்டது ரைட் அப்போ அதுவும் நாங்கள் துணிஞ்சாச்சு அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் இதில் நிலை மின்னியலில் கவுசின் தேற்றத்தை கூறி ஏற்ற வளர்த்தியொன்றை காவும் முடிவற்ற பெரிய கடத்தும் தகடொன்று அப்போ இதில் பெரிய கடத்தும் தகடு கடத்தும் தகடு மின்புலத்தை துணிவதற்கு கவுசின் தேற்றத்தை பாவிக்க அப்போ பெரிய கடத்தும் தகடு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு கடத்தும் தகடுகள வந்து மேற்பரப்பில் தான் ஏற்றங்கள் காணப்பட போகுது அவை மேற்பரப்பில் ஏற்றம் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுக்கு கவுசின் மேற்பரப்பை நாங்கள் கீரூபமாக இருந்தால் இதில் தான் ஏற்றங்கள் இருக்க போகுது மேற்பரப்பில் அப்போ எனக்கு இதில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த கவுசின் மேற்பரப்பு என்றெடுத்தால் எங்களுக்கு இப்படி இருக்க போகுது இதில் இருந்து போகக்கூடிய மின்விசை கோடுகள் இவ்வாறு போகும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு ஏற்ற பெறப்படத்தி சிக்மா கூலோ மீட்டர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ஆயிருக்கும் இந்த பரப்பு ஏ என்று சொன்னால் மின்பலச்சரிவு இ என்ற அடுத்தமாக இருந்தால் எங்களுக்கு கவுசின் தேற்றத்தின்படி அது கவுசின் மேற்பரப்பு ஆகவே கவுசின் தேற்றத்தின்படி பை செவன் கியூஓவர் எஃப்சைரான் நோட் இந்த கியூவுக்கு பதிலாக இந்த பரப்பு வந்து ஏ என்று அடுத்தமாக இருந்தால் சிக்மா ஏ ஓவர் எஃப்சைரன் நோட் இது முதலாக தொடர் அதே மாதிரி மின்பாயத்துக்கான தொடர்பு பை செவன் இ இன்டு ஏ அப்போ இது ரெண்டையும் நாங்கள் தொடர்பு படுத்தினால் இது ரெண்டாவது தொடர்பு இது நாங்கள் ஏற்கனவே தியரியில் படித்த விஷயம்தான் அப்போ இதை நாங்கள் இனி வேகமாக இதை பாவ பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ ஒன்றில் ஒன்றையும் ரெண்டையும் பாவிச்சமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இஏ செவன் சிக்மா ஏ ஓவர் எஃப்சைரோனோடன் வரும் ஆகவே மின்புலச்சரிவு இ செவன் சிக்மா ஓவர் எஃப்சைரோன் எஃப்சைரோனோடாக காணப்பட போகுது சரி இப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு இதில் கேட்கப்பட்டது என்ன பத்தின் சைய ஒன்பது கூலோம் ஏற்றம் ஒன்றை காவும் இரண்டு தர பத்தின் சைய ஐந்து கிலோகிராம் திணிவுடைய சிறிய கோலம் ஒன்று 
பட்டு நூல் ஒன்றினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது நேரேற்றம் ஒன்றை காவம் முடிவற்ற பெரிய உலோக தகடொன்று இக்கோலத்திற்கு மிக அருகில் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இங்கே நிலைக்குத்தாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு அந்த பட்டு நூலானது என்ன செய்து நிலைக்குத்து அச்சுடன் முப்பது பாகை கோணத்தை ஏற்படுத்துவதாக அவதானிக்கப்பட்டது அப்போ இதில் எங்களுக்கு இத்தகட்டின் மேற்பரப்பு ஏற்ற வடத்தியை கணிக்க வேண்டு கேட்கிறான் அப்போ இதில் எங்களுக்கு முப்பது பாகை கோணம் வந்து தரப்பட்டிருக்கு சரி அப்போ இதை நாங்கள் ஒரு படத்தில் கூறுவோம் நிலைக்குத்து அச்சோட இந்த கோலமானது முப்பது பாகை கோணத்தை ஆக்கு ஏன் இப்படி நான் கிறேன்னு சொன்னால் இந்த தட்டு வந்து நேரேற்றப்பட்ட தட்டு இதுக்கும் நேரேற்றம் உடையது அப்போ ரெண்டும் நேரேற்றம் என்றால் ஒத்த ஏற்றங்கள் ஒன்றை ஒன்று என்ன செய்யும் தள்ளுகை இசையை கொடுத்து அங்கால தள்ளப்போ அப்போ இங்கே எனக்கு பத்தின் சாய் ஒன்பது கூலோம் ஏற்றத்தை காவும் ரெண்டு தர பத்தின் சாய் ஐந்து கிலோகிராம் திணிவுடைய இப்போ இது பத்தின் சாய் ஒன்பது கூலோம் ஏற்றம் பத்தின் சாய் ஒன்பது கூலோம் ஏற்றம் இதில் எங்களுக்கு நிறை தொழில் படப்போகுது அதே மாதிரி தள்ளுகை விசை ஒன்று தொழிற்படும் அதே மாதிரி இந்த விலையில் வந்து இழு விசை ஒன்று இருக்க போகுது அப்போ இங்கே எனக்கு நிலைக்குத்து அச்சோட முப்பது பாகை குணம் என்றால் இங்கே நிலைக்குத்து அச்செடுத்த மாதிரி இருந்தால் இதுக்கும் முப்பது பாகையாக இருக்கும் ஆகவே இது மின் விசையாக இருக்க போது எஃப் இது நிறை எம்ஜி எங்களுக்கு இதில் திணிவு தரப்பட்டிருக்கு ரெண்டு தர பத்தின் சாய் ஐந்து கிலோகிராம் ஆகவே நான் நிறைய மாற்றினா இருந்தால் ரெண்டு தர பத்தின் சாய நாலு நியூட்டன் என்று வரும் ரெண்டு தர பத்தின் சாய நாலு நியூட்டன் நிலைக்குத்துடன் இந்த நூலானது ஆக்கும் கோணம் முப்பது பாகை கேட்டது வந்து இத்தகட்டின் மேற்பரப்பு ஏற்ற வடத்தியை கணிக்க அப்போ சிக்மாவை கேட்குறான் ஏற்ற அடர்த்தியை கணிக்கன்னு கேட்குறான் இத்தட்டின் மீது உள்ள இந்த பரப்பினுடைய ஏற்ற அடர்த்தி அப்போ இதில் நாங்கள் இந்த கோலத்துக்கு கோலத்தினுடைய சமநிலைக்கு நாங்கள் சில தொடர்புகள் எழுப்போம் இப்போ கோலத்துக்கு நாங்கள் பாவிச்சமாக இருந்தால் கோலத்துக்குரியது நிலைக்குத்து பிடிப்படுத்தால் இந்த கோலத்துக்கு கோலத்திற்கு நாங்கள் நிலைக்குத்து இந்த கோலத்தினுடைய சமநிலைக்கு நாங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய விசைகளை நிலைக்குத்து பிடிப்படுத்தமாக இருந்தால் எங்களுக்கு டி கொஸ் முப்பது கிடையாக அதாவது நிலைக்குத்தாக பிடித்தெடுத்தால் எங்களுக்கு டி கொஸ் முப்பது மைனஸ் எம்ஜி சமன் பூஜ்ஜியம் அவை இதிலிருந்து டி கொஸ் முப்பது சமன் எம்ஜி அதே போல கிடையாக பிடிப்படுத்தமாக இருந்தால் எங்களுக்கு T சைன் முப்பது கோலத்திற்கு கிடைப்பிடிப்படுத்தால் T சைன் முப்பது சமன் எங்களுக்கு F அண்டு வரப்போம் கோலத்தினுடைய சமநிலைக்கு சரி அப்போ இங்கே எங்களுக்கு டி சைன் முப்பது 
சமன் எஃப் இது இரண்டாவது தொடர் இப்ப எங்களுக்கு இந்த டீயை இல்லாமல் செய்தால் எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது இரண்டாவது தொடர்பை முதலாவது தொடர்பால பிரிப்போம் இரண்டாவது தொடர்பை முதலாவது தொடர்பால பிரிப்போம் இரண்டாவது தொடர்பை முதலாவது தொடர்பால பிரித்தால் எங்களுக்கு சைன் இன் கீழ் கொஸ் வந்து சைன் முப்பது அதன் கீழ் கொஸ் முப்பது ரெண்டுலேயுமே முதலாவதுலேயும் இரண்டாவதுலேயும் டீ பொதுவாக இருக்கிறதால நாங்கள் பிரிக்கிற நேரம் அந்த டீயை வந்து இல்லாமல் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ சைன் முப்பதின் கீழ் கொஸ் முப்பது அது சமன் எஃப் இன் கீழ் எம்ஜி என்று இருக்கப்போம் எஃப் இன் கீழ் எம்ஜி இப்போ இதில் பாருங்கள் சைன் இன் கீழ் கொஸ்ன்றது டேன் முப்பது அப்போ டேன் முப்பதில் பெருமானம் எஃப் இன் கீழ் இங்கே எனக்கு நிறை வந்து ரெண்டு தர பத்தின் சைனால் அவ இதிலிருந்து எஃப்க்கான தொடர்பு எஃப் செவன் ரெண்டு தர பத்தின் சைய நாலு டேன் முப்பதுன்னு வரும் டேன் முப்பதில் பெருமானம் ஒன் ஓவர் ரூட் த்ரீ அப்போ எனக்கு தேவை என்ன மின்புலச்சரிவை கண்டுபிடிச்சா தான் எனக்கு அந்த ஏற்ற பெறப்படுத்திய காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எஃப் தெரியும் மின் விசை தெரியும் மின் விசைக்குரிய தொடர்பில் எஃப் செவன் இக்யூ என்ற தொடர்பை பாவிப்போம் எஃப் செவன் இக்யூ என்ற தொடர்பை பாவிச்சால் இப்போ இ தர கியூ ஏற்றம் கியூ வந்து பார்த்தோம் என்றால் பத்தின் சைய ஒன்பது கூலோம் ஏற்றம் பத்தின் சைய ஒன்பது கூலோம் இப்போ இதில் எங்களுக்கு ஏற்றம் வந்து பத்தின் சைய ஒன்பது ரெண்டு தர பத்தின் சய நாளின் கீழ் வர்க்க மூலம் மூன்று ஆகவே இனுடைய பெருமானம் ரெண்டின் கீழ் வர்க்க மூலம் மூன்று தர பத்தின் சய நாலு இது அங்கல போனால் பத்தின் ஒன்பது என்று வரும் ஆகவே இதை நாங்கள் சுருக்கமாக இருந்தால் இந்த வர்க்க மூலம் மூன்ற மேலையும் கிளையும் பெருக்கிவிட்டால் இப்படி வரப்போகுது தொடர்பு தர பத்தின் ஐந்து இந்த வர்க்க மூலம் மூண்டை இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு வர்க்க மூலம் மூண்டால் மேலையும் கிளையும் நான் பெருக்கோணும் அவை பெருக்கும் போது எனக்கு இவ்வாறு கிடைக்கும் ஆகவே ஈனுடைய பெருமானம் இவ்வளவு வந்து வரப்போகுது ஆகவே இதை நாங்கள் சுருக்கி போடுவோம் வர்க்க மூலம் மூன்றினுடைய பெருமானம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் ஏழு இங்கே மூவாறு பதினெட்டு அவை இதை நாங்கள் சுருக்குவோம் சுருக்கினால் எங்களுக்கு சைவர் தசம் ஆறு ஆறு ஏழு தர ஒன்று தசம் ஏழு கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் ஒன்று மூன்று நாலு ரெண்டு பேர் ஒன்று தசம் ஒன்று மூன்று நாலு தர பத்தின் ஐந்து நியூட்டன் கூலோ மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் எங்களுக்கு தேவை என்ன ஏற்றப்பெற படத்திகள் அப்போ எனக்கு இ சிக்மா சவன் இ இன்டு எஃப் சைரோனோட என்ற தொடர்பு நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு முதல் செய்த கணக்கில் இந்த தொடர்பு நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ எங்களுக்கு கியூ ஓவர் ஏ என்று வரும் அதில் இருந்து இதை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஆகவே இதை நாங்கள் சுருக்கினால் ஒன்று தசம் ஒன்று மூன்று நாலு தர பத்தின் ஐந்து தர எங்களுக்கு எஃப் சைரோ நோட்டோட பெருமானம் எட்டு தசம் இதுக்கு முதல் கேள்வியில் தரப்பட்டது எட்டு தசம் எட்டு அஞ்சு தர பத்தின் சைய பன்னெண்டு எட்டு தசம் எட்டு அஞ்சு தர பத்தின் சைய பன்னெண்டு ஆக 
அவை இதெல்லாம் சுருக்கி விடை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு இங்கே பத்தின் சைய பண்ண என்றால் பத்தின் சைய ஏழு எட்டு தசம் எட்டு அஞ்சு நாங்கள் பெருக்க பண்ணும் எட்டு தசம் எட்டு அஞ்சு பெருக்கணும் ஒன்று தசம் ஒன்று மூன்று நாலு ஒன்று தசம் ஒன்று மூன்று நாலாக பெருக்கினா பத்து தசம் சைவர் மூன்று ஆறண்டு பேர் பத்து தசம் சைவர் மூன்று ஆறு இங்கே அழகை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏற்றத்தினுடைய அழகு அதாவது ஏற்ற பெறப்படுத்தினா கூலோம் மீட்டர் மைனஸ் வர்க்கமாக இருக்க போகும் சரி அப்போ எங்களுக்கு மின்புல செறிவை கண்டுபிடிச்சு அதில் இருந்து இந்த தொடர்பை நாங்கள் நேரடியாக பாவிச்சு இதை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த தொடர்பு எப்படி பெறப்பட்டுன்னு சொல்லி நாங்கள் இதுக்கு முன்னுக்கு செய்த கணக்கில் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் இப்போ அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் சமனானதும் எதிரானதுமான ஏற்ற வடத்தி ஒன்றை காவும் இன்னுமொரு ஒத்த உலோக தகடொன்று கோலம் இரு தகடுகளுக்கிடையில் இருக்கும் வகையில் நிலைக்குத்தாக இப்போது வைக்கப்படுகிறது நிலைக்குத்துடன் நூல் ஏற்படுத்தும் கோணத்தை துணிக இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் சமனும் எதிரமான சமனும் எதிரமான இதுக்கிடையில் இப்போ அந்த நூல் தொங்க விடப்பட்டிருக்கு நிலைக்குத்தாச்சோட என்ன கோணம் தாக்கும் என்று கேட்குறாங்க இங்கே ப்ளஸ் ஏற்றம் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ளஸ் ஏட்டம் இங்கே மைனஸ் ஏட்டம் இப்போ எனக்கு மின் பு அந்த மின்புல கோடுகள் என்று வரும்போது இங்கே நடக்கும் இந்த ப்ளஸ் தட்டால் இவருக்கு ஒரு தள்ளுகை விசை இந்த மைனஸ் தட்டால் ஒரு கவர்ச்சி விசை அப்போ எனக்கு இந்த ப்ளஸ் ஏற்றத்தால் உள்ள விசைகளை நாங்கள் குறித்தோம்னு சொன்னால் எனக்கு இந்த திசை வழியே இருக்க போகுது இவ்வாறு இருக்கும் இதை நான் இதை தனித்தனியாக பிரித்து காட்டுறேன் இது உண்மையாக நான் ப்ளஸில் இதை ஆரம்பித்து மைனஸில் முடியணும் அப்போ இப்படி இருக்க போகுது இது ஆரம்பத்தில் இருந்த தனியாக இப்படி ஆரம்பத்தில் இப்போ எடுந்தது இப்போ ஒரு மைனஸ் ஐட்டம் வரதால் இங்கே என்ன மின்புலச்சரிவு இரண்டு மடங்காக போகுது இப்போ மின்புலச்சரிவானது இரண்டு மடங்காக போகுது காரணம் முதல் ப்ளஸ் தட்டு மட்டும் இருந்தது இப்போ மைனஸ் தட்டு மருந்து இருக்கிறதால எங்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரிவானது இந்த மைனஸ் தட்டாலையும் ஏற்படுத்தப்பட போது அதில் திசையும் இந்த பக்கம்தான் இருக்கும் இதில் திசையும் ஒரே பக்கம் ரெண்டும் ஒரே திசையில் இருக்கிறதால ஆரம்பத்தில் மின்புலச்சரிவு ஈயா இருக்கிற நேரம் கோணம் முப்பது பாகை ஆக்கினு இப்போ இந்த கோணத்தை டீட்டாண்டு போட்டால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மின்புலச்சரி வண்டு வரும்போது இந்த நேரேற்றத்தில் நாங்கள் கவுசின் மேற்பரப்பை கீறி இதுக்கு இ என்று எடுப்போம் இந்த திசையில் இ இவருக்கு எடுத்தால் இங்கே கவுசின் மேற்பரப்பு கீறும்போது இந்த திசையில் இ இதுக்கு இந்த திசையில் இ அவை மொத்தம் என்ன எத்தனை இருக்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இ சகை மொத்த மின்புலச்சரிவு இந்த தட்டுக்கிடையில் இப்போ டூ இ ஆக இருக்க போகும் அவை டூ இ ஆக இருந்தால் எங்களுக்கு இந்த மின்புலச்சரிவுக்கான தொடர்பு எடுப்பமாக இருந்தால் எங்களுக்கு மின்புலச்சரிவுக்கான தொடர்பு நாங்கள் எடுத்த நாங்கள் எப்படி வந்தது இ சமன் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எஃப் செவன் இக்யூ அப்போ எங்களுக்கு இங்கே இங்கே டேன் டீட்டாக மாறினா தான் எங்களுக்கு அந்த இ மாறக்கூடியதாக இருந்தது 
இந்த தொடர்பில் எங்களுக்கு எஃப் செவன் இக்யூ வந்து போட்டால் கியூட இந்த கியூட பெருமானம் இங்கே மாறையில் இந்த ரெண்டு தர பத்தின் சைய நாலுன்றது நிறை அதுகும் மாறையில் அப்போ இங்கே மின்புல செறிவோட இந்த கோணம் என்ன தொடர்பில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்வீத சம தொடர்பாக இருக்கு அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் சொல்லலாம் டேன் டீட்டா நேர்வீத சமன் மின்புல செறி டேன் டீட்டா நேர்வீத சமன் மின்புல செறி இப்போ ஆரம்பத்தில் இருந்த மின்புலச்சரிவு இ என்று சொன்னால் இப்போ இருக்கிற மின்புலச்சரிவு டூ இ ஆக இருக்கப்போ அவை எனக்கு கேட்டது இந்த டீட்டாவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு தொடர்பையும் பிரித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் டேன் டீட்டா அதன் கீழ் டேன் முப்பது அது செவன் ரெண்டு இயின் கிளி அப்போ இது பிரிபாட்டி இல்லாமல் போயிடும் ஆகவே டேன் டீட்டா செவன் ரெண்டு மடங்கு டேன் முப்பது அப்போ டேன் முப்பதுல பெருமானம் ஒன் ஓவர் ரூட் த்ரீ ஆகவே எனக்கு டீட்டா வந்து டேன் இன்வர்ஸ் இரண்டின் கீழ் ரூட் த்ரீ என்ற பெருமானத்தை எடுக்கும் ஆகவே இந்த கோணத்தில் தான் என்ன செய்ய போகுது இப்போ அந்த ஊசலாக அந்த குண்டானது விலையானது நிலைக்குத்தோட இந்த கோணத்தை அமைக்கும் இறுதியாக கேட்டப்பட்ட கேள்வியை பாருங்க கோலத்திற்கும் முதற் தகட்டிற்கும் இடையில் இரண்டாவது தகடு வைக்கப்படுமாயின் நூல் ஏற்படுத்தும் கோணம் என்ன இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த கோலம் கோடு இருக்கு தானே அதாவது இந்த ரெண்டு தட்டுக்களுக்கும் வெளியில் இந்த நூல் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோலம் இருந்தால் எங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஏற்றங்கள் உள்ளதான் இருக்க போகுது அப்போ வெளியில் எங்களுக்கு என்ன நடக்காது மின்புலம் காணப்படாது அப்போ மின்புலம் காணப்படாட்டி இங்கே ஏற்றம் வந்து இங்கே என்ன செய்யாது அதாவது இந்த கோலமானது எந்த வித கோணத்தையும் ஆக்காது இது எப்படியே நிலைக்குத்தாகவே நிற்க போகுது ஆகவே இங்கே எங்களுக்கு தட்டுகளுக்கு இடையில் மின்புலம் காணப்படும் தட்டுகளுக்கு வெளியிட மின்புலம் காணப்படாது அப்போ எங்களுக்கு இந்த நூல் வந்து எந்த ஒரு கோணத்தையும் ஆக்காமல் அப்படியே நிலைத்திருக்கும் ரைட் அப்போ இதுவரை நேரமும் நாங்கள் கடந்த கால கட்டுரை வினாக்கள் மின்புலச்சரிவு மற்றும் மின்புல நிலை மின்புல விசை தொடர்பான கட்டுரை வினாக்களை நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னும் மேலதிகமாக இதில் அடுத்த வகுப்பிலே நாங்கள் இதில் மேலதிகமான கேள்விகளை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்